proven what he has done in our country. He's a father of many children, spiritual and biological. One of his children is a pastor. I was actually listening yesterday to Pastor Kenanya Lando in the church. He is his son, who is a pastor in the church, who also did also study theology. I think he'll do more than his father and go further. And his first son who plays keyboard. For people who know the Bora Bukalu, there's a concert on uh, this Saturday, 17 December, in Johannesburg with Deborah Lukalu. The one who's be playing the keyboard there, it is son, Dr. Land. I have my doctor also playing keyboard there, Pastor. <laughs> we invite Pastor Jacques Landu while he comes up. The Bible says, let him be blessed. The one who preached the gospel. While he comes up, we're going to bless the Lord with the hand of applause. And I'm happy to introduce you the translator. It's my daughter in love. Madam Pastor Alain Dagano, who's going to interpret the pastor. Translate. Hallelujah. Amen. Uh, please uh, sit down. Uh, Hallelujah. Amen. Yeah, bon. God is good. Amen. Amen. Là où je suis passé lorsque nous, nous lançons ces cris de louange, Dieu est bon. Where I'm a pastor, when we say God is good, l'église répond en tout temps. The church responds all the time. God is good. All the time. God is good. All the time. All the time. God is good. Que Dieu soit loué. God be blessed. Et je remercie sincèrement. I thank sincerely votre pasteur, le pasteur Jean-Claude Dangano, your pastor, pastor Jean-Claude Dangano, et pour sa présentation, for his presentation, et pour l'invitation qu'il m'a donné d'être avec vous ce matin, and the invitation he gave me to be with you this morning. Je le remercie de tout mon cœur. I thank him with all et my heart. Je remercie aussi ceux qui travaillent avec lui, les comités de cette église. And I thank all the committee that works with him. Pour m'avoir invité ce matin. For inviting me this morning. Et pour euh, partager la parole de Dieu avec vous. To share the word of God with you. Je crois que il m'a déjà présenté. I believe he has already introduced me. Et je vais dire ce qu'il n'a pas dit. I'll just say what he didn't say. Euh, je suis marié à une seule et unique épouse. I'm married to one and only wife. Nous avons Quatre garçons et une fille, nous avons cinq enfants. We have five children, four boys and one girl. Il a déjà cité l'aîné qui est un brillant musicien, un, il joue le synthé et c'est lui l'arrangeur, le, le, synthé, le, le claviriste de Deborah Lucalo. He had already mentioned the first one who is playing with Deborah Lucalo and is the one working in the church. Et voilà, et... Je suis aussi professeur de théologie. J'enseigne à la faculté de théologie des assemblées de Dieu au Congo. Teach in the faculty of theology in the assembly of God Et comme in le Congo. pasteur l'a dit, avant que Dieu m'appelle au ministère, même quand j'étais déjà appelé, j'étais le responsable de musique à la borne et de l'école du dimanche. Even as the pastor has mentioned, I've, I've been the responsible of children in Congo at La Borne Church. Donc je suis parmi les deux premiers pasteurs qui ont été formés au pied de Vernon. Et mon autre collègue, certains peuvent le connaître, c'est le pasteur Veille Gabriel. I'm among those who have been first to be to be taught at the at, with Pastor Jean with Pastor Vernon and one of my colleagues is Pastor Veille. Qui, qui avait une église en Af à, oui, à Johannesburg, maintenant il est au Canada. We had a church in Johannesburg and now he's in Canada. Et je le salue là où il est. And I greet him wherever Amen. he is. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. May God be blessed. Oui, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. And the grace of the, and the peace of God be multiplied unto you. Vous connaissez le titre de, de mon message. You know the title of my message. Je vais prêcher sur euh, le sermon. Soyons reconnaissants. I'll preach about let, let us be grateful. Là où je suis, Dieu m'a établi pasteur. Euh, au mois de décembre, nous avons des réunions que nous appelons de d'action de grâce. Where I am established as pastor, we have meeting that we call meeting of thanksgiving. C'est pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous durant l'année. 
thing he has done for us during the year. Et la question que je vais vous poser ce matin, quelqu'un reconnaît que Dieu a fait pour lui des grandes choses au cours de cette année. And a question that I'm going to extend unto you that somebody knows that God has been great thankful God has been great unto him. Celui qui a reconnu la main de Dieu sur sa vie, que Dieu l'a béni de différentes manières, qu'il lève sa main. The one who knows that God has blessed him in any other way may he raise up his hand. Celui qui reconnaît que Dieu l'a béni. The one who recognizes that God has blessed him. Amen. 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 Je sais que au courant de cette année, euh, nous avons fait face à des moments de joie, des moments heureux, mais aussi à des difficultés. I know that during this year we faced so many things, joy and as well difficult moment. C'est un peu ça la vie. That's how life is. Amen. Amen. Mais même lorsque nous sommes euh, en proie aux difficultés, nous faisons face aux difficultés, nous Even bénissons le Seigneur. Even when we are going through difficult moments, we still blessing the Lord. Car la Bible nous invite à, à louer, à bénir, rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Because the Bible invites us to thank God in all. Alleluia. Amen. Il y a un chant euh, anglo-saxon traduit en français qui There's dit. There's a song in English that is. Vous le connaissez. C'est tellement en anglais. You know it in English. Celui qui le connaît en anglais va chanter avec moi. The one who knows it in English will sing with me. Il arrive que dans le sermon je chante un peu beaucoup. It, Pas beaucoup, je chante un peu. Usually when I preach, I sing. Vous dites que je suis pasteur et chante de l'Éternel. Just to say that I'm a pastor and a singer of the Lord. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. When the, the the wind of the tempest come and blow the wind on your blue sky. Au lieu de baisser la tête, instead of pulling down your head, regardez, look, et tu verras, and you will see, combien le nombre en est grand, how the numbers, en est grand, is big. Alléluia. Amen. Quand le vol de la tempête vient à sombrer. Ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte, compte les bienfaits de Dieu, mais le tous devant tes yeux, tu verras en devant combien le nombre est. Si vous le connaissez en Zulu, en Swana ou en anglais, chantez avec moi. Quand te les bien et fait de Dieu, mais le tous devant tes yeux, tu verras en devant combien le Chante encore une fois. Quand your blessing name le les tous de tes tu verras en adorant est-ce qu'on peut acclamer très fort la gloire du Seigneur, merci soyons reconnaissants Let's be grateful. Eh bien le texte de notre serment, le premier texte que nous allons lire se trouve dans Luc chapitre 17 the first text in, in the book of Luke chapter 17 verset 10 à 19 verse 10 to 19 
Euh, on rapporte l'histoire de la guérison des dix lépreux. They are talking about the healing of the ten lepers. Et nous voulons lire ce texte. And we would like to read this text. Euh, prenons nos Bibles pour ceux qui ont apporté leur Bible dans Luc chapitre 16, verset 17. Let's take our Bible in the book of Luke 17. 10 à 11 à 19. 11 à 19. 11 to 19. Jésus se rendant à Jérusalem. While traveling to Jerusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. He passed between Samaria and Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. As he entered the village, ten men, serious skin, dix lépreux. Se tenant men. à distance, ils élevèrent leur voix en disant. They stood at distance. Je, Jésus, maître, aie pitié de nous. Jesus, master, have mercy on us. Dès qu'il les vit, when he saw them, il leur dit. He told them. Allez vous montrer au sacrificateur. Go and show yourself to the priest. Et pendant qu'ils y allaient, and while they were going, il arriva qu'ils furent guéris. They were healed. L'un d'eux, one of them, se voyant guéri, seeing that he was healed, revint sur ses pas. Turned, revint sur ses pas. He returned, glorifiant Dieu à haute voix. With a loud voice, gave gave glory to God. Il tomba sur sa face. He fell face down. Au pied de Jésus. At his feet. Et lui rendit grâce. And thanking him. C'était un Samaritain. He was a Samaritan. Jésus prenant la parole dit. And Jesus said. Les dix n'ont-ils pas été guéris? Were not ten cleansed? Et le neuf autre? Where are the nine? Où sont-ils? Where are they? Et les neuf autres, And où sont Ne s'est-il trouvé que cet étranger, Didn't any re- cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Didn't any return to give glory to God except this foreigner? Puis il lui dit, Then he said, Lève-toi, Get up, Va, And go on your ta foi t'a sauvé. Your faith has made you well. Amen. Amen. Notre deuxième lecture se trouve dans L'Épître aux Hébreux, the chapitre second, 12. The second scripture is in Hebrew 12. Verset 28. Chap, verse 28. Hébreux 12. Hebrew 12. Verset 28. Verse 28. Nous lisons. We're reading. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu. Montrons notre reconnaissance en rendant à un Dieu un culte qui lui soit agréable. That we may serve God acceptably with the reverence and awe. Et avec crainte. For our God is a consuming fire. Amen. Amen. Et nous allons terminer par cette troisième lecture We will read our third chapter. dans un chronique, premier chronique, First Chronicles, chapitre 29, chapter 29, verset 3 jusqu'au verset 5. Verse 3 to 5. Ici c'est David, It's David qui s'adresse au peuple d'Israël who's talking to the people of Israel, sur ce qu'il a préparé pour la construction du temple. For what he has prepared for the construction of Comme the vous temple. le savez, as you know, c'est David qui a eu l'initiative de construire une maison pour Dieu. It's David who had the initiative to to build the house for God. Pour tout ce que God. Dieu a fait pour lui. For everything that God has done for Par him. Par reconnaissance à Dieu. For, by being grateful unto God. Il a dit moi. He said me. J'ai une grande maison, de belles maisons. I have a big house, beautiful houses. Mais mon Dieu n'a pas une maison. But my God does not have one. Alors il a eu la la pensée. So he thought il a eu ce projet he had this project de construire une maison pour Dieu. To build a house for God. Alors il y a un homme de Dieu so a man of God, qui est regardé comme le père de la mission moderne. Who is like the father. Il disait ceci, il avait un slogan. He had this slogan. Tentons de grandes choses, faisons de grandes choses pour Dieu. Let's do great things for God. Et attendons de grandes choses de la part de Dieu. And let's wait for great things from Amen. God. Amen. Là, on parle, il faut avoir des projets pour Dieu. So you have, you must have projects for nous God. Nous avons souvent des projets pour nous-mêmes, pour nos familles. We have projects for ourselves and our families. Et puis que, depuis que tu es sauvé, depuis que Jésus t'a sauvé, 
As-tu réalisé un projet pour ton Dieu? Ever since Jesus has saved you, have you ever realized a project for him? Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous allons lire un chronique chapitre 29. So we will read first chronicle chapter 29. Verset 3 à 5. Verse 3 to 5. De plus. Moreover. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Because of my delight in the house of my God. Je donne à la maison de mon Dieu. I give to the house of L'or God. L'or et l'argent que je possède en propre. Gold and silver that I have. Outre tout ce que je préparais pour la maison du sanctuaire. For everything that I've prepared for the house of the sanctuary. 3000 talents d'or. D'or d'ophir et 7000 talents d'argent. 100 tons of gold, 250 tons of refined silver. Pour en revêtir les parois des bâtiments. For overlaying the walls of the building. L'or pour ce qui doit être de l'or. Gold for the gold. L'argent pour ce qui doit être d'argent. And the silver for the silver. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. For all the work to be done by the craftsmen. Qui veut encore présenter volontairement. Now who will volunteer. Aujourd'hui, ses offrandes à l'Éternel. To consecrate himself to the Lord today. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui? Who will volunteer to concentrate ses offrandes à l'Éternel? To consecrate himself to the Lord today. Amen. Amen. Notre texte de base. Our focus c'est text. Luc chapitre 17. It's Luke 17. Et je reviens encore sur le titre de mon sermon. And I'm coming back to the title Soyons of my sermon. reconnaissants. Let's be grateful. Mais je pouvais aussi donner ce titre un sous-titre peut-être peut-être les neuf autres où sont-ils? I could also give an under theme where are the nine others? Les neuf autres où sont-ils? The nine others where are they? En lisant les évangiles, by reading the gospels, j'ai trouvé que cinq choses ont indigné, indigné Jésus-Christ. I found that five things have have hurt Jesus. Cinq choses ont indigné Jésus face aux attitudes, aux comportements des hommes. Five things have hurt Jesus based on the behaviors of men. Et la première chose c'est l'incrédulité de l'homme. And the first thing is unbelief of men. Et la deuxième chose c'est l'hypocrisie de l'homme. The second thing is the hypocrisy of men. Et la troisième chose And the third thing c'est la méchanceté de l'homme. Is la, the, la méchanceté de l'homme du cœur de l'homme. La méchanceté. I'm trying to look for the word passe à aider maman. La méchanceté de l'homme. Méchant. Unkindness of men. La méchanceté de l'homme. The unkindness of men. Et la quatrième chose. And the fourth thing. Le peu de foi de ses disciples, le manque de foi de ses disciples. The lack of faith of his disciples. Et la dernière chose. C'est l'incrédulité. La dernière chose, c'est l'ingratitude de l'homme. The, l'ingratitude. The, the, the fifth thing is the ungratefulness of men. Amen. Amen. Le récit que nous venons de lire, the receipt that we just de Luc read, chapitre 17, of Luke 17, nous fait voir l'ingratitude de, dire, de neuf lepreux qui étaient guéris. The ungratefulness of the nine lepreux. Et la gratitude, la reconnaissance d'une seule personne. And the gratefulness of one person. Ma démarche ce matin. My work today. Va commencer par montrer. Will start by showing. L'importance et la place des reconnaissances. The importance and the and the place of de la relation, gratefulness. De la relation de l'homme avec son Dieu, son Créateur. In the relationship of man and his Creator. Et aussi dans la relation de l'homme avec ses semblables et dans la société. And also in the relationship of of men with other men in the society. Y a-t-il encore des hommes reconnaissants aujourd'hui? Is still there still as is there still Est-ce que dans l'église il y a encore des hommes et des femmes reconnaissants? Can we still see grateful and and men and women? Y a un adage qui dit. Does does it say? La reconnaissance n'est pas de ce monde. The gratefulness is not for, it's not of this world. Je crois que 
il y a parmi nous, vous, vous avez été déçus par l'ingratitude d'un membre de famille, d'un ami, d'un collègue. I believe that one of us has been hurt by the ungratefulness of somebody in the family or in the society. Ou peut-être le pasteur Jean-Claude a déjà vécu l'ingratitude de cet membre de cette église. Or maybe Pastor Jean-Claude has already gone through the ungratefulness of people in the church. Qui ont été bénis ici. Who have been blessed here. Qui ont connu Jésus-Christ ici. Who have known Jesus Que here. Dieu a béni. That God has blessed. Et qui ont tourné dos à l'église et sont partis ailleurs. But who has turned their back to the church and left. Nous devons être reconnaissants. We must be grateful. Quelqu'un peut dire Amen. Can somebody say Amen? Nous devons être reconnaissants. We must be grateful. Au cours de cette année, je dis, je dis à un jeune que Dieu a béni. During this year, I told a young man that God has blessed. Je lui ai ouvert mon cœur pour dire qu'il était ingrat. I've opened up my heart to him to tell him that he has been ungrateful. Il a terminé ses études secondaires grâce à l'aide des membres de l'église. He has finished his high school He has finished his high school by by the help of a member of the church. Il a terminé ses études universitaires grâce à l'aide des membres de l'église. He has finished college by being helped by the members of the church. Il a grandi spirituellement dans l'église. He has grown spiritually in the church. Il s'est marié dans l'église. He got married in the church. Aussitôt terminé ses études universitaires, il a eu un travail. When he finished his school, he got a job. Aujourd'hui, il est venu me voir au pasteur et je vais quitter l'église. And today he came to see me and said, Pastor, I want to leave Moi, the church. Moi, je l'ai dit, tu es redevable à Dieu et à l'église. I told him, you owe God and the church. Parce que par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es maintenant. Because by the grace of God, you are who you are today. Soyons reconnaissants à nos pasteurs. We must be grateful Soyons to our pastors. À votre, soyez reconnaissants à votre église. You must be grateful to your church. Et surtout, soyez reconnaissants à nos parents. Et, and we must be grateful to our parents. Amen. 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 Alors, comme je l'ai dit, ma démarche, c'est montrer l'importance is to show the importance de la reconnaissance dans la relation de l'homme à des croyants, des chrétiens avec Dieu. Of being grateful in the relationship of men with Et God de chrétien euh, dans ses relations avec les autres and of the christian in the relationship with others ou de chrétien dans la société or the christian in the society amen amen et je vais partir à partir d'une euh, un exemple négatif and i will take it from a negative example l'ingratitude de dix lépreux the ungratefulness of the ten lepers. L'histoire de la guérison de dix lépreux. The story of the healing of the ten lepers. Vient confirmer l'adage qui dit la reconnaissance n'est pas de ce monde. Come to confirm the say, the, the say that say that gratefulness is not of this world. Lorsque le Samaritain qui fut guéri est rentré. When the Samaritan that was healed came back, Jésus lui, lui a posé trois questions. Jesus asked him three questions. Les dix n'ont pas ils été guéris? The tenth were not all healed. Et les neuf autres où sont-ils? And the nine others where are they? La troisième question ne s'est-il trouvé que cet étranger? And the third question was only this pour revenir et donner gloire à Dieu. To come back and give glory to God. Ces lépreux avaient expérimenté une grande délivrance. This, this leprous has, has gone through a great deliverance. la miséricorde de Dieu. He has seen the mercy of God. Et la puissance de Dieu. And the power of God. Amen. Amen. Et à chaque manifestation de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu, and to every manifestation of the mercy and grace of God, nous devons y répondre par des actions de grâce. We have to answer by thanksgiving. Amen. Amen. Les actions de grâce sont des gestes. The, the thanksgivings are des paroles, are words, des attitudes, are attitudes, des reconnaissances, of being grateful, de l'homme envers Dieu of men toward God pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies for everything that he does in our lives quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu ce matin qui les amène can he say amen 
qui disent encore Amen. Si vous êtes reconnaissant à Dieu, We have to be grateful to God. Dans le psaume 126, les enfants d'Israël disent, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. The children nous of sommes Israel dans la joie. Singing, the Lord has done great Amen. Things and we are happy. Alors, tout cela, c'était l'introduction de mon message. All of this was the introduction of my message. Mon enseignement, je l'ai divisé en cinq parties. This teaching, I've divided it in five parts. La première partie, je vais parler de la gravité de la lèpre. The first one, I'm going to talk about the, the seriousness of leprosy. La gravité de the, la lèpre. The seriousness of leprosy. Notre deuxième point. Our second point. L'ingratitude des dix lépreux. The ungratefulness of the ten lepers. Plutôt l'ingratitude de neuf lépreux guéris. The ungratefulness of the nine healed lepers. C'est mon deuxième point. That's my second point. Et mon troisième point. My third point. La reconnaissance du Samaritain. The gratefulness of the Samaritan. Et quatrième point. And the fourth point. Dieu aime des actes de reconnaissance. God loves the act of gratefulness. Et je vais terminer par le cinquième point. And I'm going to finish by the fifth Comment point. Comment nous pouvons manifester notre reconnaissance How à to Dieu? How to manifest our gratefulness to God. Vous savez, la, la lèpre est une maladie grave à l'époque. You know, leprosy was a, a strong disease. Je ne sais pas s'il y a encore la lèpre en Afrique du Sud. I don't know if there's still leprosy in South Africa. Le docteur me dit qu'il n'y en a pas, mais dans the mon pays, il y en a. There's no, but the, mais there dans certaines disease. zones, elles sont des cas rares. But it's very rare. Il y a un hôpital. There's an hospital. On appelle de la léproserie à Kinshasa. That is called the hospital of leprosy in Kinshasa. La lèpre est une maladie grave. It's a very strong disease. Qui, qui ronge le parti du corps. Which is taking away the part of your body. Qui peut ronger les doigts. It can cut your fingers. Qui peut ronger les lèvres. It can cut your, your lips. Qui peut détruire les dents. Destroy your, your teeth. Qui peut ronger les yeux. Even destroy your eyes. C'est une maladie qui mutile. It's a L'homme, le corps disease. de l'homme. Et à l'époque de Jésus-Christ, il y avait la lèpre. There was leprosy. Une maladie insidieuse, ça dit, qui commence par quelque chose qu'on peut prendre de banal. It starts very, very rarely. Mais, lorsqu'il n'est pas soigné vite, But when it's not, it's not taken care of, ça détruit l'homme. It destroys man. Nous avons des conséquences physiques. We have physical consequences de la lèpre. of leprosy. Ça détruit le corps humain. It destroys the, the body of man. Quelqu'un, un anthropologue qui est allé v- visiter un camp de lépreux, Somebody went to visit the camp of the lepreux. Il a dit ceci. He said something. Il s'appelle Thompson. His name is Thompson près de la porte de Jaffa à Jérusalem. Next to the door of Jaffa in Jerusalem. Il dit, il fut saisi de stupeur à la vue d'une foule de mendiants privés de yeux. He said he was, sorry. Il fut, il fut saisi de stupeur. He, he was seized with, with great astonishment. À la vue d'une foule de mendiants, de, de mendiants privés de yeux, de yeux. When he saw people who did not have eyes. De nez. Without no, cheveux. no hair. Il levait les bras. They were lifting up. Dépourvus de mains. They didn't have hands. Leurs bouches sont palées. Uh, their mouth. Émettaient des sons qui n'avaient rien d'humain. Have make, uh, were making noise that was not human. Il y a des conséquences sociales. There are social Familiales et sociales. As there are social. Celui qui était lépreux. The one who was a leprous devait quitter sa famille. Had to leave his family. Devait quitter la communauté. He had to leave the community. Il devait être mis en quarantaine. He was supposed to pour ne pas contaminer les autres. So that he won't à peu près ce qu'on a fait lors du Covid-19. Just what has been done during COVID-19. Si vous êtes contaminé, if you are contaminated, alors vous allez dans la dans la brousse. 
So you have to go to the field. Et c'était le souverain sacrificateur qui contactait, constatait cela. High priest that was seeing it. Amen. Amen. Il y avait aussi des conséquences spirituelles. There were also spiritual consequences. Les lépreux étaient déclarés impurs physiquement et spirituellement. The leprous men were, were, were declared spiritually unclean. Spirituellement et les lépreux étaient euh, déclarés impurs physiquement et spirituellement. They were unclean spiritually and physically. Ils ne pouvaient pas entrer dans le temple. They couldn't enter ni dans les synagogues. Not even the synagogue. Voilà, je vais faire une relation entre la lèpre et le péché. I'm going to make a relationship between lepros, leprosy and sin. Comme le péché, la lèpre est un mal, on dit insidué, vous savez pas vous, c'est banal quoi, c'est just insidué. Like, just like sin, leprosy is a is, is something that you 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 won't you won't really see. It comes by une petite tache. That starts peau. with a very small Mais cette petite tache va causer des gros dégâts. And that that small corps. thing can cause big damages. La lèpre rend l'homme impur. Leprosy makes un homme sa communion avec Dieu et avec la communauté. Even in the relationship with God and the community. Et le péché nous rend aussi impurs. And the sin makes us unclean. Et le péché aussi parfois ça c'est comme un jeu, c'est dit bon ça va. Even Mais sin, lorsque le like péché a, like a joke, pénètre dans le corps, tout ses racines, ça commet des dégâts sur le plan spirituel. It causes damages in the spiritual. Il y a des mesures qui sont prises. There are measures that have been taken pour arrêter la contagion. To stop the contamination. La purification du lépreux et du pécheur est la même. Il faut du sang et de l'huile. The purification of leprosy and sin redeems the same thing. Oil Alleluia. and blood. Amen. 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 Alors je passe à mon deuxième point. Going to my second point. L'ingratitude de Neuf le progéri. The ungratefulness of the nine leprous men were healed. Comme je l'ai dit, l'ingratitude de ces neuf le peu conf vient confirmer l'adage qui dit la reconnaissance est rare. La reconnaissance n'est pas de ce monde. As I said, the ungratefulness of this nine leprosy is confirming what is what is what, what is always said that un the gratefulness is not it's not of this world. Jésus fut indigné par l'ingratitude de ces neuf lépreux. Jesus was hurt by the ungratefulness of these nine people. Par ces trois questions, j'ai énuméré cela. By Les these three questions. N'ont-ils pas été guéris? All these ten were not healed. Et les neuf autres, où sont-ils? And where are the nine? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Was only this foreigner who came back to give glory to God? Qu'est-ce qui a empêché les neuf lépreux? de rebrousser le chemin pour aller là où Jésus les a trouvés et remercier le Seigneur. What forbid that these nine people to come back to the Lord and thank him? J'ai la réponse. Ils trouvaient pénible de rebrousser encore chemin. They didn't want revenir. Revenir. To come back. N'oublions pas là où Dieu nous a bénis. Let's not forget where God has Alléluia. Amen. Les dix lépreux. The ten leprous men. Ont manqué quelque chose d'important. Have one important thing. Qui devait prouver leur reconnaissance. Revenir. To come back. Revenir. To come back. Ils ne sont plus retournés là où ils avaient retrouvé le Seigneur. They didn't return where they found the Lord. Ils ne sont pas retournés pour dire merci à Jésus. They didn't come back to say thank you to the Lord. Alléluia. Amen. Eh bien, je me, je me suis posé une question. So I asked myself a question. Pourquoi Jésus crie? Why Jesus ne les a pas guéris là où il était. Didn't heal them where, the, where he was. Et leur a dit seulement, allez vous présenter 
He just told them to go present themselves to the high priest. Notre Seigneur est omniscient. Our Lord is omniscient. Il savait qu'ils étaient parmi les dix, neuf étaient ingrats. He knew that among the ten, nine were ungrateful. Je crois que s'il les avait guéris là où il était, I believe that if he healed them where he was, tous il allait se prosterner. All of them were going to bow down. Pour dire merci. To say thank you. Mais il a voulu que leur guérison intervienne, apparaisse très loin. But he wanted the healing to come when they were far. La Bible ne donne pas la distance. The Bible does not give us the distance. Mais je peux imaginer. But I can imagine que ils ont été purifiés de la lèpre. That they were purified of their leprosy. Peut-être à 5 km. Maybe by 5 km. Peut-être à 10 km. Maybe 10 km. Guéri. Healed. Ils se trouvaient devant ce dilemme. And if they found themselves Retourner là où ils étaient, to go back where they were, ou aller vers les leurs, or to go to their families, aller à la famille, to go to their family, aller vers les amis, to go to their friends, et ils ont préféré, they they chose, aller vers la famille, to go to their families, au lieu de retourner vers Jésus, instead of going back to Jesus, et je vous appelle que nous retournons d'abord à Jésus Christ, I'm, I'm calling you to go back, pour dire merci à Dieu, to say thank you to quelqu'un God, quelqu'un d'accord? Si vous êtes d'accord, dites Amen. amen Revenir à Jésus. Revenir à Jésus, ça nous coûte notre temps. Revenir à Jésus, ça nous coûte l'énergie. Revenir à Jésus, ça peut nous coûter notre argent. Coming back to Jesus can cost us our Mais nous devons money. revenir à Christ. But we have to come back to Christ. L'auteur de tous nos biens. The author of all our L'auteur good. de notre salut. The author of our salvation. L'auteur de notre guérison. The author of our healing. Jesus Christ. Jesus Christ. Ils ont été guéris. They were healed. Ils ont oublié l'auteur de leur guérison. And they forgot the author of their healing. Alléluia. Amen. Si le miracle de la guérison a eu lieu où Jésus où Jésus où ils avaient trouvé Jésus. If the miracle of healing has happened where they found Jesus. Le neuf le prêt ingrat. The nine ungrateful leper. Aurait certainement rendu grâce à Dieu. Would certainly give glory to God. Allez se prosterner devant lui. They were going to bow before him. À l'exemple him. du samaritain. Just like this Samaritan. Le samaritain est un vrai adorateur. The Samaritan is a true worshiper. Soyons des vrais adorateurs. Alléluia. Vous avez un obstacle, un grand obstacle. You can see an obstacle. La distance. Distance. Rebrousser le chemin. To cut. Retourner à la place où Jésus les avait guéris. Going back to where Jesus has healed them. Revenir nous demande des sacrifices. Coming back requires sacrifice. Revenir nous met en retard. Coming back make a... Revenir nous fait perdre du temps. Coming back make us waste time. Mais soyons prêts. But let us be ready. À faire des sacrifices pour Dieu. To do sacrifices for God. La vie chrétienne nous appelle à des sacrifices. Life Et faisons-le pour le Seigneur. And let's do it for the Lord. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Can we clap our Jesus? Merci Seigneur. Thank you Lord. Ils avaient oublié leur affreuse et horrible maladie. They healed the, the sickness that was horrible. Je vous dis que la lèpre est une horrible maladie. I'm telling you that leprosy is an horrible sickness. Ils avaient vite oublié cela. They really forgot. Ils avaient oublié celui qui était l'auteur de leur guérison, de leur restauration. Who was the author of the restoration? Bien aimé, n'oublions jamais là où Jésus nous a pris. Beloved, let's not forget where God has taken us. N'oublions jamais là où Jésus nous a tiré. Let's not forget. N'oublions jamais ce que Dieu a fait pour nous. Let's not forget what God has done for us. N'oublions pas les bienfaits de Dieu dans nos vies. Let's not forget the good things of God in our lives. Pour revenir, c'est dit les preux, c'est neuf les preux devaient apprécier juste ce titre. La miséricorde de Dieu. Coming back this nine leprosy was supposed to acknowledge the mercy of God. 
Alléluia. Amen. Notre Dieu est miséricordieux. Our God is merciful. Notre Dieu est plein de bonté. Our God is full of Amen. Amen. Oui, ces neuf lépreux étaient très contents de leur guérison. These nine leprous men were very happy of their healing. Mais ils ont vite oublié l'auteur de leur guérison. But they forgot. Ils ont vu seulement la guérison. They just saw their healing. Mais ils ont oublié l'auteur de leur guérison. But they forgot the author of their healing. De même aujourd'hui à l'église, beaucoup church, de gens viennent à Dieu many people come to God, uniquement pour les bienfaits que Dieu nous donne. Just for the good thing that God give. Mais ils ne viennent pas à l'église pour Dieu lui-même. Ça c'est une fausse raison de venir à l'église. Oui, ici vous allez trouver la guérison. Yes, you will find ici you. vous serez béni. You will be blessed. Mais venez pour Dieu, pour But rencontrer Dieu. To meet God. Amen. Amen. Beaucoup veulent se servir de Dieu. Many want to use God pour atteindre leurs objectifs. To... Mais ne soyons pas ces chrétiens là. Alléluia. Amen. À la place de se servir des choses que Dieu, à la place servons-nous des choses que Dieu a mis à notre disposition pour nous approcher davantage de lui. Let's use what God is putting in our care to 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 come closer to him. Je reprends cette pensée. I'm going to repeat this thought. Beaucoup qui viennent à l'église vers ce service de Dieu pour atteindre leurs objectifs. Mais nous want to use God to reach Mais nous ne faisons pas cela. But let's not do that. Mais servons-nous des choses que Dieu nous mais à notre disposition. Let's use what God is putting in our care pour nous approcher davantage de lui. To come closer to him. Amen. 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 Une sagesse dit une parole sage dit. A wise word says. Quand tu as fait le bien. When you have done good. Écris-le sur le sable. Write it on the sand. Mais les bienfaits que les autres t'accordent, but the good thing that other people give to you, grave-les dans le marbre. Put it on the marble. Je reprends cette pensée. I'm going to repeat this thought. Très pertinente. Very pertinent. Quand tu fais le bien, écris-le sur le sable. When you do something good, write it on the sand. Mais les bienfaits que les autres t'accordent. But the other good things that other people do to you. Grave le dans le marbre. Put them on the marble. Je reprends encore cette pensée. Repeat y a-t-il, this y a-t-il quelqu'un qui comprend? Is somebody understand? On dit, les bien que tu fais pour les autres, écris-les pour le sable parce que il y aura le vent qui va passer tout cela. Ça va disparaître, oublie. The good thing that other that what you do. Mais les bien que tu fais que les autres font pour toi. But the good thing that others do, do for you. Grave-le sur le marbre. Put them on the marble. Ne les oublie jamais. Never forget them. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? And somebody understood. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une personne ingrate. An ungrateful person ne peut pas rendre grâce à Dieu. Cannot give glory to God. Une personne ingrate ne peut pas louer Dieu. An ungrateful person cannot glorify God. Le cœur de la louange, the le, heart of, le cœur de l'adoration, the heart of worship and praise, c'est la reconnaissance it's à Dieu. To God. Passons à notre troisième point rapidement. We're going to our third point. La reconnaissance du Samaritain. The gratefulness of the Samaritan. Un seul est rentré, mais c'était un étranger, un Samaritain. Only one came back, and he was a foreigner, a Samaritan. Dans l'Évangile, toujours de Jean, chapitre 10. In the Gospel of John 10, verset 29 à 37. Verse 29 to 37. On nous parle du bon Samaritain. They are telling, they are talking about the good Samaritan. Il y a eu des prêtres juifs qui sont passés. Un homme était blessé. Ils sont passés, mais un Samaritain s'est arrêté. But only one Samaritan stopped pour aider cet homme. To help this Il a soigné ses plaies. He healed this Il l'a amené dans un hôtel. He took him to an inn. Il, a, il a payé l'argent pour son séjour dans cet hôtel. He paid for his stay. La leçon est que parfois, 
the lesson is sometimes les gens qui ne connaissent pas Dieu people who don't know God nous servent des leçons are being a lesson to us des leçons sur le plan moral the lesson in the moral au contraire nous les chrétiens in contrary as Christian nous devons les dépasser we we must out, outdo them en posant des de actes by doing agréable des de actes things that are good uh, des actes d'honnêteté by being honest des actes d'intégrité by being by being mais lorsque honest un païen est honnête un païen est intègre but when an unbeliever is honest il nous interpelle it's 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 a lesson on alléluia amen vous savez le temps me manque pour vous parler des Samaritains. You know, I don't have time to speak about the Samaritans. Vous savez, dans la société juive, le nom Samaritain you know, in the Jewish society, the était une injure. Was an insult. Amen. Amen. Et Jésus, Jésus a relevé ce point-là. Jesus talked Et about that. Il y a eu que ce Samaritain qui est rentré. Only one Samaritan came back. Pour dire merci à Dieu. To say thank you to the Lord. Voyons les gestes de ces Samaritains. Let's see the deed of this Samaritan. Il est revenu sur ce pas. He came back on his path. Glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Dieu m'a guéri. Il n'a pas eu honte. He was not ashamed. On oh, n'est pas honte de louer Dieu. Let, you, you shouldn't be ashamed to be. Je m'adresse à vous. N'est pas honte de louer Dieu. Alléluia. Je rendre grâce à Dieu. Let's give glory to God. pas honte de chanter pour la gloire de We Dieu. We have good health. Amen. Amen. Il est revenu sur ce pas. He came back. Le long du chemin, il glorifiait Dieu à haute voix. On his way, he was glorifying Jésus God. Jésus m'a guéri, je suis guéri. Jesus il me. courait. Les gens, mais pourquoi, monsieur? Qu'est-ce qui arrive? Non, je suis People guéri, je vais la lettre. Regardez, I mon corps est purifié. Look at my body, it's purified. Et lorsqu'il est arrivé là où était Jésus, when he, when he arrived, il Jesus tomba was. sur ce pas. Au pied de Jésus. He bowed down. Amen. Amen. Il rendit grâce à Dieu. And he was grateful to God. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Jésus. Thank you Jesus. Est-ce qu'on peut dire merci Jésus? Can we say thank you Jesus? Est-ce qu'on peut dire encore merci Jésus? Can we say it again? Thank you Jesus. Je sais qu'il y a un chant que vous chantez qui dit Give thanks. I know there's a song that says Give thanks. Vous le connaissez? Do you know it? Na 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 la 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 la. Ah, ma sœur vient nous conduire dans ce chant. My sister, can you please come and lead us to Allez, la part. Je suis toujours dans ma prédication. I'm still preaching. Nous voulons chanter. We want to sing. Give thanks. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Merci Jésus. Rapidement. Thank you Jesus. Vous allez vous chanter ça en français. Chantons tous ensemble. Can we sing all together? To the Holy One. Restez, de, restez assis. Because it's given. Jesus Christ is so
restez là où vous êtes. Can you stay where you are? Bientôt, je vais terminer mon I'm message. Et nous, nous allons revenir à ce chant. We will come back to this song. Mon quatrième point, Dieu aime les actes de reconnaissance. My fourth point, God loves the act of Le cœur de Dieu est touché par tout acte de reconnaissance venant du de l'homme. God loves any act of, re- of gratefulness coming back from men. Un cœur reconnaissant est un cœur proche de Dieu. A heart that is grateful is a heart that is closer to God. La reconnaissance émane d'un cœur qui aime Dieu, d'un cœur bon. The gratefulness comes from a heart that loves God, a good heart. Tout comme l'homme apprécie toute personne qui lui apporte, qui lui exprime la reconnaissance. Just as any man like the person who is grateful to him. Pour le bien reçu. For the good thing he has done. Pareillement notre Dieu. The same thing is applied to our God. Aime celui qui est reconnaissant. Loves the one who is grateful. Et agré toute reconnaissance. And who gives all the gratefulness. Venant du cœur de l'homme. That comes from the heart of Notre men. Dieu a des sentiments. Our God has feelings. Dieu aime. He loves. Et Dieu est. And he is. Dieu éprouve la joie. God, God et la joy. tristesse. And he, he also, he also Dieu éprouve la colère. He has... La colère. Dieu éprouve la colère. Éprouve la colère. Wrath. Ok. Dans le psaume 50. In Psalm 50. Le psaume d'Azaf. The psalm of Azaf. Dieu adresse un sévère réquisitoire au peuple d'Israël. God is talking to the people of Israel. Il lui offre sans cesse des holocaustes. Who has offered him all of Pour le pardon de leurs péchés. To be, to be repentant of their sins. Et ne représentait pas des offrandes d'action de grâce. And they were not giving the offering of grace. Et des reconnaissances. And thanksgiving. Psalm 50 verset 14 dit. Psalm 50 verse 14 says. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offer to God the sacrifice. Et accompli le vœu envers les très hauts. And accomplish your vow to God. Et invoque-moi au jour de la détresse. And call me on the day of sorrow. Je te délivrerai et tu me glorifieras. I will deliver you and you will honor me. Amen. 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 Oui, les actions de grâce. Yes, great thanksgiving. Hallelujah. Les actions de grâce. Thanksgiving. Que les actions de grâce débordent de notre cœur. Let that thanksgiving come Alors, from our heart. Je termine avec mon point, mon dernier point. I'm finishing with my last point. Comment manifester notre reconnaissance à Dieu? How to manifest our gratefulness to God? Le louer chaque jour pour ses biens. We have to praise him every day for his goodness. Le psaume 100. Psalm 100. Verset 4 à 5. Verse 4 to 5. Je vais lire la version Bible du Summer. I'm going to read the, the version Summer. Oui. Entrez sous ce portique avec reconnaissance. Enter his gate with thanksgiving. Entrez dans ce pavis en chantant ses louanges. Enter his court by singing Rendez-lui his votre hommage. Et louez-le pour ce qu'il est. And praise him for who he is. Car l'Éternel est bon. Because the Lord is good. Car son amour dure à toujours. And his love is eternal. Et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. And his faithfulness endures through all generations. Alléluia. Amen. Devons entrer dans le porte. We have to come into the gate des temples avec reconnaissance. Of the temple with gratefulness. D'autres versions disent avec des louanges. Other version is saying with praises. Amen. Amen. Et nous devons servir Dieu avec piété et crainte. We must serve God with with fear. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. For everything he has pour le for salut. Us. For salvation. Marcher conformément à sa volonté. Walking according to his will. C'est honorer Dieu. Is to honor God. Amen. Amen. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 12 verset 28 nous dit. That's why Hebrews 12 28 says. C'est pourquoi. Recevant un royaume inébranlable. By receiving an, an unshakable kingdom. Montrons notre reconnaissance. Let's show our gratefulness. En rendant à Dieu. Un culte qui lui soit agréable. By giving to God a, a, avec piété et avec crainte. A service with honor and fear. Il est question ici de servir Dieu avec un grand amour. It means we have to serve God with a avec great obéissance. Love, with obedience. Avec respect. With respect. Dans la soumission. In submission. Aimer de tout 
cœur Dieu to love God with all our heart, c'est lui témoigner de la reconnaissance is to, is to, is to offer him c'est lui qui nous a créé c'est lui qui nous a aimé les premiers is the one who created as he loved us first obéir à Dieu Obe- obeying God c'est démontrer is to demonstrate sa foi envers lui is our faith toward him et lui témoigner de la reconnaissance and to show him our gratefulness se soumettre à Dieu to Sub, to be submissive c'est reconnaître to God sa grandeur is to, is to acknowledge his greatness sa grandeur infinie his greatness infinite et lui, et lui témoigner de la reconnaissance and to be grateful unto him comment nous devons manifester notre reconnaissance how à do lui? we manifest our gratefulness to him en lui offrant des sacrifices d'action de grâce by offering him thanksgiving sacrifices israël avait six types de sacrifices israël had six types of sacrifices il y avait le, le, le holocaust They had holocaust. Il y avait aussi le 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 sacrifice d'expiation. There was the sacrifice of expiation. Il y avait aussi le sacrifice de culpabilité. There was sacrifice of guilt. Pour tous ces sacrifices. For all those sacrifices. Ces trois sacrifices. For the three ones. L'animal apporté au temple devait être brûlé. The animal that was being carried to the temple was supposed to be burned. Il y avait trois sortes de sacrifices. There were three sorts of sacrifices. Dans les six, six qui étaient des sacrifices pacifiques. Which were the sacrifices of peace. Les sacrifices d'action de grâce. The sacrifice Les sacrifices pour s'acquitter d'un vœu à l'Éternel. The sacrifices of vow to the Lord. Les sacrifices volontaires. The sacrifice of willingness. Écoutez-moi. Listen to me. Pour ces trois types de sacrifices. For these three t- sort of sacrifices. L'Israélite qui amenait ses sacrifices au the, temple. The Israelite that was coming to, with the sacrifices to the temple. On lui donnait un morceau de la viande. They were giving him a piece of meat. Brûlé. Burnt. Bien grillé. <laughs> je dirais grillé. Or grilled. Qui devait manger au temple. Alléluia. In the temple. Les trois premiers sacrifices holocauste, expiation, holocaust, culpabilité, and guilt, c'était pour régler le problème du péché. Was supposed to 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 take care of the problem of sin. Mais les trois autres sacrifices, but the three others, l'Israël qui venait au temple, the Israel that was coming to the temple, c'était pas parce qu'il a péché, not because he sinned, mais pour un bien fait. But with the good thing, il a vu la main de Dieu. He saw the hand Dieu l'a God. guéri, God Dieu l'a délivré. Him. Il a eu un enfant. He had a child. Et ses troupeaux ont, ont, ont mis bas. His, his folk has, has given birth. Et l'Israël est venu. The Israelites was Il a mené une brebis. He was bringing Il a mené a, un taureau an animal au temple. To the temple. Pour rendre grâce à Dieu. To give thanks to God. Dieu que nous fassions aussi cela. Alléluia. To do that as well. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Somebody, si vous êtes d'accord, vous acclamez très fort. Voilà pourquoi dans l'église où je suis pasteur. That's why in the church where I'm a pastor. Lorsque le membre de l'église envoie les actions de grâce. When the member of the church send the thanksgiving. Ils mettent un peu d'argent. They put a little money. Ils sont libres. They are free. Nous pouvons dire nos actions de grâce avec des mots. We can say our thanksgiving paroles, with words. Mais nous pouvons dire aussi au-delà des mots. But we can also say beyond words. Amen. Amen. Pour dire merci à Dieu pour la naissance. To say thanks to the Lord for birth. Pour euh, euh, voilà, pour euh, le travail. For 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 a job. Pour la guérison. For healing. Pour le succès dans les études. For 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 success in our studies. Et je termine Et, troisième, c'est lui offrir des sacrifices. Quatrièmement, the fourth thing être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Is to be faithful in our tithes and offering. Alors, je conclue mon, mon message. Je dis, I'm gonna conclude ne soyons saying, pas comme ces dix lépreux qui ont été guéris. Let us not be like the nine leprous men that were healed. Ils ont oublié vite l'auteur de leur guérison. They quickly forgot the author of Jesus Christ. Who was Jesus? Suivons l'exemple de ces Samaritains. Let's follow the example of this Samaritan. Qui est revenu? Who came back? Vers celui qui l'a guéri. To the one who has healed. En glorifiant à haute voix. By glorifying loudly. En tombant sa face au pied de Jésus. By bowing his face toward Jesus. Et en lui rendant grâce. And by giving him thanks. 
Soyons des chrétiens. Let's be Christian qui réjouissent le cœur de Dieu. Who are making the heart of Jesus happy. En posant des actes de reconnaissance. By put, by doing Sois ce chrétien be this Christian qui réjouit le cœur de Dieu. Who's, who's, who's making the heart of Jesus happy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce matin que Dieu a fait pour lui beaucoup de choses au cours de cette année? Can somebody say to God he lève sa main. So many things during this year and lift his Levez votre main. Si vous reconnaissez que Dieu a fait pour vous If de grandes choses. If you that God has done great things. Alors j'aimerais que ce que j'ai enseigné soit mis en pratique. Ce like, n'est pas aujourd'hui. I'd like what I say today be be put in practice today. J'ai dit au pasteur ce que je vais prêcher. I told the pastor what I'm going to preach. Si le protocole est prêt, ou bien un moment à la fin, on va If vous remettre. If the ashes are ready, on va vous remettre le les enveloppes. Do we give you back some envelopes? Ne donnez pas ça aujourd'hui. Don't give it today. Vente à la maison et prie. Go back home and pray. Pour tout ce que Dieu a fait pour vous pour cette année. For everything God has done for you during this year. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner? What can you give unto him? Nous demandons beaucoup à Dieu. We ask so much to God. Nous voulons réjouir le cœur de Dieu. And we would like to make Nous tous happy. nous allons fêter. All of us we will party. Happy years. New year. Chez nous on dit bonne année. Back home we say happy new year. Eh. Touchons le cœur de Dieu aussi. Let's touch the heart of God as well. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. For everything he has done for us. Alléluia. Amen. Je dis pas de donner ça aujourd'hui. I'm not saying we will give the envelope back. Vous pouvez ça le dimanche prochain. We give it back next Sunday. Même au mois de juin. Even in the month of June. Même veuillez écrire offrande de reconnaissance au mois de janvier 2023 month of January 2023 that's right offrande de reconnaissance c'est que vous et votre famille what you and your family vous offrez à Dieu are offering to God quelqu'un veut cela can that somebody want celui qui veut donner une offrande de reconnaissance à Dieu qui lève sa main thanksgiving to God and ah, lift voilà. up his hand voilà qui lève sa main une offrande de reconnaissance lift up your hand for the offering of gratefulness alors, dans l'entretemps, nous chantons. Lève-nous tous ensemble. Can we all stand? Nous voulons chanter ce cantique like Give Et nous allons adorer le Seigneur. And we will worship God. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Que, grace and the peace of God be multiplied que Dieu vous garde. May God keep you. Que nous tous, nous puissions passer de l'année 2022. Let, let all pass the à l'année 2023. 2023. Et je vous présente me veux de bénédiction pour l'année 2023. Me veux de bénédiction pour l'année 2023. Que Dieu vous bénisse dans tous les aspects de May votre God vie. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et chantons ces cantiques. Et nous allons adorer le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur.